স্বাগত অর্থযোগে ব্যবসা বাণিজ্যের সব খবর নিয়ে আছি জুলিয়ালো এক সময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হলেও আজ নতুন এশিয়ান টাইগার হিসেবে মানছে সারা বিশ্ব গেল দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছরই গড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বকে এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এমডিজি আর এখন হাঁটছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এ দেশের জিডিপি এখন দুইশো বিলিয়ন ডলার বা বিশ লক্ষ কোটি টাকা আইএমএফ বলছে ফিনল্যান্ড অথবা ভেনেজুয়েলার চেয়েও এখন বড় বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রা নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন কথা বলতে সাথে থাকছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ডক্টর আশিকুর রহমান আলোচনার আগে দেখে নেই ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতির বড় খবরগুলো আশি হাজার কোটি টাকা ছাড়ালো খেলাপি ঋণ রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকগুলোতে সবচেয়ে বেশি যত্রতত্র ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দেয় কারণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা প্যারাডাইস পেপার কেলেঙ্কারী নিয়ে একসাথে কাজ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গোয়েন্দা অধিদপ্তর আর এনবিআর কর্পোরেট করে অংশগ্রহণ বাড়ছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুদ্রা পাচারের ব্যাপারে এগুলো আমরা তলিয়ে দেখছি এগুলো নিয়ে কাজ চলছে আমরা এটা যথা সময় আপনাদেরকে জানাবো ফিনল্যান্ড অথবা ভেনেজুয়েলার চেয়ে বড় বাংলাদেশের অর্থনীতি বলছে আইএমএফ এ ধারা বজায় থাকলে বিশ্ব অর্থনীতির তালিকায় আগামী দশ বছরে অনেক উপরে উঠে যাবে বলছেন অর্থনীতিবিদরা আইএমএফের হিসেবে এখন ফিনল্যান্ড অথবা ভেনেজুয়েলার চেয়ে বড় বাংলাদেশের অর্থনীতি দেশের জিডিপি এখন দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার বা বিশ লক্ষ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমা মোস্তফা কামাল আর আইএমএফ এর সাবেক এক কর্মকর্তা বলছেন এই গতি ঠিক থাকলে বিশ্বের বড় ত্রিশটি অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ সায়মা দোলার প্রতিবেদন রাজধানী ইন্দিরা রোডের জমজম স্টোরের মালিক জামাল উদ্দিন উনিশশো সালে মাত্র একশো স্কোয়ার ফিট জায়গায় ছোট্ট মুদি দোকান শুরু করেছিলেন আড়াই গুণ বেড়ে এখন এটি দুইশো স্কোয়ার ফিট সাতাশ বছরে আয় বেড়েছে কয়েক গুণ এমন লাখো দোকানি কোটি কৃষক শ্রমিক আর উদ্যোক্তার শ্রমে ঘামে বাড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি আমি নব্বই এইখানে আমরা করছি তাও ছোট দেড়শো স্কোয়ার ফিট সেখান থেকে এখন এই যে বাড়ছে এসব কথা জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন দেশের জিডিপির আকার আড়াইশো বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে আমাদের একদিকে জিডিপি যেমন আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ভাবে সে আমাদের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণও বেড়েছে আইএমএফ বলছে দু সালে দুশো বিলিয়ন ডলারের আকার নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ ছিল ছেচল্লিশতম অর্থনীতি একই বছর দুশো বিলিয়ন ডলার জিডিপি নিয়ে ফিনল্যান্ডের অবস্থান ছিল সাতচল্লিশতম এবার সেই ফিনল্যান্ডের প্রবৃদ্ধি তিন দশমিক চার হারে বাড়লেও বাংলাদেশে গতির চেয়ে তা কম বলেই মানছেন আইএমএফ এর এই সাবেক কর্মকর্তা আমার ধারণা যে গত এক বছরের যে বৃদ্ধি হয়েছে সেটা যদি আমরা নিই আমরা হয়তো তিন চার ধাপে গিয়ে গেছি অলরেডি এটা যখন ডেটা আসবে তখন বের হয়ে আসবে ভেনিজুয়েলার তো প্রবৃদ্ধি নেগেটিভ হয়েছে এটা আমরা জানি এবং পৃথিবীর অন্য দেশ আছে যাদের গতিশীলতা আমাদের যেতে অনেক কম যেমন ফিনল্যান্ড শুধু তাই নয় অর্থনীতির এই গতি ঠিক থাকলে আগামী দশ বছরে বিশ্বের বড় ত্রিশটি অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই ধারাবাহিকতা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি এবং যদি আমরা আরও এটাকে বাড়াতে পারি তাহলে পরে বাংলাদেশ আগামী দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে বিশ বিশের ঘরে চলে আয় টাকার মূল্যমানকে স্থিতিশীল রাখা একটা একটা ইম্পর্টেন্ট দিক সেটা রাখতে হলে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি এবং বহির্বাণিজ্য আমাদের যে ঘাটতি সেটাকে কিন্তু কমিয়ে আনতে হবে এছাড়া আইএমএফ এর হিসেবে বাংলাদেশের যে এক ধাপ এগিয়ে থাকা ভেনিজুয়েলের প্রবৃদ্ধি কমেছে ফলে সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সূচকে বেশ কয়েকটি দেশকে এবছরই পেছনে ফেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ শামীমাদোলা একাত্তর ঢাকা দর্শক বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন আর কথা বলতে সাথে থাকছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ডক্টর আশিকুর রহমান আচ্ছা আশিকুর রহমান আপনাকে স্বাগত একাত্তর অর্থনীতি 
আজ আমাদের প্রতিবেদনে আমরা দেখছিলাম যে আইএমএফ এর হিসাবে এখন ফিনল্যান্ড অথবা ভেনেজুয়েলার চেয়ে বড় বাংলাদেশের অর্থনীতি আর বাংলাদেশের জিডিপি এখন 250 বিলিয়ন ডলার বা 20 লক্ষ কোটি টাকা জি না ধন্যবাদ আই থিংক আপনারা একটা ভালো এডিকুয়েট সামারি দিয়েছেন আসলে কি গত 8 9 বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি যদি আপনি দেখেন এটা বলা যেতে পারে ইউনো অন এভারেজ 6.5 প্লাস ছিল যদি গত 5 বছর আর বর্তমান 3 বছরকে আপনি এভারেজ করে দেখেন দ্যাটস আ ভেরি হাই ইকোনমিক পারফরম্যান্স এবং তাতে যা হয়েছে যে আমাদের একটা বড় ডোমেস্টিক ডিমান্ড তৈরি হয়েছে আমাদের এক্সপোর্ট ক্যাপাসিটি বেড়েছে এবং আজকে যদি যদিও এই গত বছর রেমিটেন্স একটু নেগেটিভ ছিল বাট ওভারঅল আমরা কিন্তু আমাদের ট্রেড যদি বলা যেতে পারে এক্সপোর্ট প্লাস ইম্পোর্ট যদি দেখি তাহলে ইটস সেভেন্টি বিলিয়ন ডলার্স দ্যাটস আ বিগ বিগ ফিগার মানে অন ইটস ওন এবং তার সাথে যদি রেমিটেন্স অ্যাড করেন আরও তেরো বা চোদ্দ বিলিয়ন ডলার বা তাহলে ইটস ইটস আ বিগ মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইকোনমির মধ্যে অনেক স্টিমুলেশন আসছে সো তাতে বাংলাদেশ যেখানে আগে দেড়শো বিলিয়ন ডলারের জিডিপিতে দাঁড়িয়েছিল এখন আড়াইশো বিলিয়ন ডলারের জিডিপি এবং আই এগ্রি ডক্টর আহসান মনসুর স্যার আমাদের পিআরআই বলে বলছেন যে আমরা যদি সাত প্রবৃদ্ধিটা এগারো বছর ধরে রাখতে পারি তাহলে আড়াইশো বিলিয়ন থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পাঁচশো বিলিয়নে চলে যাবে এবং দ্যাটস আ হাফ আ ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি তখন এটাকে আমি মনে করব যে বাংলাদেশ উইল বিকাম ওয়ান অফ দ্য টপ থার্টি লিডিং গ্লোবাল ইকোনমিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আজকে ফিনল্যান্ড ভেনিজুয়েলার সাথে কম্প্যারিজনটা ঠিক হবে না কারণ তাদের পপ ফিনল্যান্ডের পপুলেশন মাত্র পাঁচ পঞ্চাশ লক্ষ সো পাঁচ পঞ্চাশ লক্ষর জিডিপির সাথে ষোলো কোটি মানুষের জিডিপির ওইভাবে তুলনা করলে ঠিক হবে না বাট ইটস গুড টু সি যে বাংলাদেশ টপ থার্টির মধ্যে চলে যাচ্ছে যেটাকে আগে আমরা বলতাম একটা বাস্টেড কেস এবং এটার মূল এখন আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটিটা যে ইনফ্লেশনের ব্যাপারটা এবং ব্যাংকিং সেক্টরের সুশাসনের ব্যাপারটা এবং তার সাথে সাথে ডেট ফাইন্যান্সিংয়ের বিষয়গুলি এক্সপোর্ট এবং রেমিটেন্সের ব্যাপারে কিছু নীতিবাচক মানে কিছু পজিটিভ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই মূল চার পাঁচটা ডাইমেনশন যদি আমরা ম্যানেজ করতে পারি তার সাথে সাথে সরকার যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেফিসিট এবং ইনস্টিটিউশনাল ডেফিসিটটাকে অ্যাড্রেস করতে পারে তাহলে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওয়াই উই ক্যান নট অ্যাচিভ দ্যাট ফাইভ হান্ড্রেড বিলিয়ন টার্গেট আমার মনে হয় সেটা সম্ভব হবে টু হান্ড্রেড মধ্যে সেটা সম্ভব হওয়া উচিত लिटरेसि रेट এবং অ্যাকসেস টু স্যানিটেশন এই যে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ডাইমেনশন হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ডাইমেনশন আছে সবগুলিতেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা কম্প্যারেটিভলি আমাদের পাশের দেশ ভারত তার থেকে অনেক আগে আছি এবং এটার একটা বাংলাদেশের এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের যে প্রবৃদ্ধি বা অর্থনীতির যে মানচিত্র তার সবচেয়ে ইতিবাচক ব্যাপারটা হচ্ছে যে শুধু আমরা প্রবৃদ্ধি বা আয়ের ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দেয়নি আমার মনে হয় বাংলাদেশ যদি আপনি ভারতের বিভিন্ন স্টেটের সাথে কম্পেয়ার করেন বা ভারতের সাথে কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখা যায় যে হিউম্যান অ্যামিউনিটিস যেগুলি এই যে স্যানিটেশনের একটা ব্যাপার বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশনের একটা ব্যাপার মায়েদের অ্যান্টেনেন্টাল কেয়ারের একটা ব্যাপার এই সব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার এই যে এই সব ডাইমেনশনে বাংলাদেশ কিন্তু সফলতা দেখিয়েছে এবং এই জন্যেই বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের গ্রোথটা একটু মানবিক হয়েছে যে উন্নয়নটা একটু মানবিক হয়েছে অন্যান্য আমাদের আশেপাশে দেশের থেকে যে উন্নয়ন তো আসলে দালান বানালেই উন্নয়ন বা ব্রিজ বানান বানালেই যে উন্নয়ন তা তো না রাইট আপনি তো একটা ঘাটলা বানালেই যে উন্নয়ন হয়ে গেল তা তো না বাট একটা উন্নয়নের একটা মানবিক চরিত্র আছে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের ওই মানবিক চরিত্রটা আছে অবশ্যই এখন একটা নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে যে এই দশ বছরের সাত পার্সেন্ট বা সাড়ে ছয় পার্সেন্টের উপরে প্রবৃদ্ধি থাকার কারণে এখন বৈষম্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থনৈতিক একটা বৈষম্য সো ওইটাকেও সরকারকে প্রাধান্য দিতে হবে তার বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে 
জি অর্থনীতি বড় হলেও আপনি বৈষম্যের কথা বলছিলেন যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে এই বৈষম্য কিভাবে কমানো যায় প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বৈষম্যটা আসলে গ্রোথের একটা বাই প্রোডাক্ট এটা এমন না যে পৃথিবীতে খুব কম দেশ আছে যেখানে অনেক দিন প্রবৃদ্ধি হয়েছে আর বৈষম্য বাড়েনি অ্যাকচুয়ালি উনিশশো আশির পরে ইউরোপ আমেরিকা ইউএস ইন্ডিয়া সব দেশেই বৈষম্য বেড়েছে বৈষম্য কমানোর একটা যদি আমি মোটা দাঁড়িয়ে বলতে চাই বৈষম্য কমানোর ফর্মুলাটা ওই ধরনের হলে মানে কোনো একটা ম্যাজিক বুলেট নেই যেটা আপনার করতে হবে যে আপনার রাষ্ট্রের চরিত্রের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার রাষ্ট্র কি এক ধরনের অলিগার কি হবে ব্রাজিলের মতো না এক ধরনের ক্রোনি ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি হবে না একটা ইফেক্টিভ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট হবে জার্মানির মতো আপনি যদি এই রাষ্ট্রের চরিত্রটাকে ঠিক করতে পারেন যে আমার রাষ্ট্রের চরিত্র জার্মানির মতো একটা ইফেক্টিভ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট হবে যেখানে একটা ডাইনামিক প্রাইভেট ইকোনমি থাকবে প্লাস সোশ্যাল জাস্টিস থাকবে তখনই আপনি বৈষম্য জায়গাটা অ্যাড্রেস করতে পারবেন এবং এটার জন্য অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আপনার হেলথ কেয়ারে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে আপনার এডুকেশনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিংয়ে আপনার বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রাইভেট সেক্টর পেনশন প্ল্যান আজকে ধরেন আপনি কত বছর কাজ করছেন টেলিভিশনে আই ডোন্ট নো বাট আমি অ্যাজিউম ইন ধরেন পাঁচ বছর আপনি কাজ করছেন আপনি যদি আরও বিশ বছর কাজ করেন টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যখন রিটায়ার করবেন আপনার কিন্তু কোনো সেভিংস নেই বাট বিদেশে যদি আপনি একটা কন্ট্রিবিউটরি পেনশন সিস্টেম হতো তাহলে আপনি যদি এরকম হয়ে যেত যে একটা পেনশন ফান্ড হতো যেখানে আপনি মাসে পাঁচ হাজার টাকা সেভ করলে আপনার এমপ্লয়ার পাঁচ হাজার টাকা সেভ করতো সরকার আবার তার সাথে অ্যাড করতো রাইট সো অনেকগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে দারিদ্রতা থেকে বের হওয়ার পরেই যে মানুষ খুব মানে ভালো হয় অবশ্যই দারিদ্রতা থেকে বের হওয়া অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের দেশে দারিদ্রতা কমেছে বাট দারিদ্রতা থেকে মানুষ বের হলে যে চ্যালেঞ্জগুলি মানুষ ফেস করা শুরু করে সেটা হচ্ছে অর্থ সামাজিক অনিশ্চয়তা যেমন আমি গ্র্যাজুয়েট করলে একটা চাকরি পাবো কি না বা আমার বাবা মাকে একটা ভালো চিকিৎসা করাতে পারবো কি না বা আমার ছেলে মেয়েকে ভালো এডুকেশন দিতে পারবো কি না এই যে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের একটা অনিশ্চয়তা সেই জায়গাটাই কিন্তু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট কাজে আসে আপনার যদি একটা ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার হয় তাহলে আপনি চিন্তা করতে হবে না যে আপনার বাবা মার চিকিৎসাটা কিভাবে করতে হয় আপনার দেশে যদি ফ্রি এই ইউনিভার্সাল এডুকেশন হয় বাবা মার চিন্তা করতে হবে না ছেলে মেয়ের এডুকেশনের ব্যাপারটা এইভাবেই আমি মনে করি বৈষম্য কমানোর জন্য কোনো ওয়ান সিঙ্গল ম্যাজিক বুলেট নেই আমার রাষ্ট্রের চরিত্রের ব্যাপারে যে আমার রাষ্ট্রকে আগামী দশ বছর বা পনেরো বছরে আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে জি ডক্টর আশিকুর রহমান আমরা একেবারে আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলবো না একটা বিরতির সময় হয়েছে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আবার দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর আশিকুর রহমান আমরা আবারও ফিরব তার কাছে দর্শক আছেন একাত্তরে চলছে অর্থযোগ জাতিসংঘের বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা আংটারের প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে সেট অফ মিলনায়তনে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী কাবেরি মৈত্রী এ নিয়ে আরও জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি কাবেরি প্রতিবেদন নিয়ে কি প্রেস ব্রিফিং শুরু হয়েছে জুড়ে এখন পর্যন্ত প্রোগ্রাম শুরু হয়নি তবে আপনি জানেন প্রতি বছরই কিন্তু বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি কিন্তু এই আংটারের রিপোর্ট প্রকাশ করে যেমনটি গত বছরও ডিসেম্বরে করেছিল তারা বলছিল যে দু হাজার সালের মধ্যে ও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যেতে পারে বাংলাদেশ এবং যেটি দু সালের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শুরু হবে এ বছর কিন্তু তারা সে বছর সে গত বছর কিন্তু তারা তিনটি মোট রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল যার উপর কাজ করার জন্য পরামর্শ ছিল সিপিডির এ বছর তারই ধারাবাহিকতায় আবারও আংটারের রিপোর্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছে সেটি আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে মূলত এরা এবার বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাত নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে সেখানে আমরা রিপোর্টটি মোটামুটি যতটুকু পড়া যায় সেখানে দেখেছি যে দুহা
গুলোর মধ্যে বিশেষ কল্পনা তো দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেশ পিছিয়ে আছে এটি আংটার মনে করে যেটি যার বরাদ্দ দিয়ে সিপিটি এটি বলার চেষ্টা করেছে এবং তারা যেটি বলছে যে এর মধ্যে হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য তারা বেশ কিছু রেকমেন্ডেশনও দিয়েছে নীতিমালার সঠিক নীতিমালার বাস্তবায়নের কথাও বলেছে যেটি সিপিডি বলতে চাচ্ছে যে বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সবার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধার ক্ষেত্রে প্রতি বছর দু সাল পর্যন্ত বারো থেকে প্রায় ষাট বিলিয়ন বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজন নতুন করে বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে প্রতি বছর বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ নতুন কানেকশান দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করছে সিপিডি এইটুক পর্যন্তই আমরা পড়তে পেরেছি এর বাইরে এক যা হবে সেটি প্রেস কনফারেন্সের পরে আবার এরকম সংযোগের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই আপনি থাকবেন যুক্ত হব আবার আপনার সাথে দর্শক আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আশিকুর রহমান আমরা ফিরছি তার কাছে যেমনটি আমাদের সহকর্মী বলছিলেন যে সিড অফ মিলনায়তনে আংকাডের রিপোর্ট প্রকাশ হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি সহকর্মী বলছিলেন যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের কথা আংটার বলছে যে এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য আপনি যদি গত আট বছরে দেখেন আমাদের মেগাওয়াট প্রোডাকশন কত ছিল সাড়ে তিন হাজার চার হাজার অ্যাভারেজ আপনি যদি দুই হাজার আট সাতের সিনারিওটা চিন্তা করেন এবং প্রত্যেক এক ঘন্টা পর পরই তো বিদ্যুৎ থাকত না সেই জায়গা থেকে আসছে তো সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং পলিসির কারণে বিদ্যুৎ সেক্টরটা অনেকভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলা যেতে পারে বাট এটা সত্যি যে ধরেন আমাদের এখন ক্যাপটিভ পাওয়ার সহ পনেরো হাজার মেগাওয়াট আদারওয়াইজ হয়তো ধরেন বারো হাজার মেগাওয়াট যদি এভাবে মনে হতে পারে বারো সাড়ে বারো হাজার মেগাওয়াট এখন যেটা সরকারের করতে হবে যে সরকারের ফুয়েল ডাইভার্সিফিকেশনের একটা বিষয় আছে কারণ আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস যে রেটে পাওয়ার কথা ছিল সে রেটে আমরা পাচ্ছি না বা একটা ক্রাইসিস দেখা যাচ্ছে সে জায়গায় এলএনজি টার্মিনালটাকে তাড়াতাড়ি চালু করে আমার বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের একটা ফুয়েল ডাইভার্সিফিকেশনের অপশান দিতে হবে যে তারা গ্যাস থেকে এলএনজিতে চলে যাবে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে সরকারের যে মহেশখালী মাতার বাড়িতে বড় পাওয়ার প্ল্যান্টের যে পরিকল্পনাগুলি সেটা রামপাল হচ্ছে এক সাইডে আর চিটাডনের বেল্টে সরকার আট দশ হাজার মেগাওয়াট চেষ্টা বা পরিকল্পনা নিয়েছিল যে কোলের মাধ্যমে আসবে এখন এই প্রোগ্রামটা কত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করতে পারে এইটার ডিপেন্ড করবে আমাদের এনার্জি সিকিউরিটিটার সাথে অনেক একটা সম্পর্ক আছে কারণ আমাদের দেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা অনেকটাই বলা যেতে পারে আমাদের জেনারেশন গ্যাস নির্ভরশীল আর অয়েল নির্ভরশীল সেখানে কোল সোলার নিউক্লিয়ার অপশনগুলি যখন অ্যাড হবে তখন এই ডাইভার্সিফিকেশনের কারণ একটা সিকিউরিটি তৈরি হবে এবং আমি মনে করি সরকার অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট টার্গেটস নিয়েছে বিদ্যুতের ব্যাপারে এখন এই টার্গেটগুলি সময় মতো ইমপ্লিমেন্ট করাটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমি আশাবাদী ওয়াই নট লেটস সি জি নিশ্চয়ই জিডিপির তো ধারাবাহিক উন্নয়ন হচ্ছে এই উন্নয়নের সাথে যদি একটু জানতে চাই যে বিনিয়োগ কি সেই হারে বাড়ছে বা বিনিয়োগ হার কি সন্তোষজনক রয়েছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখানে কি আমরা মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিনিয়োগ তো বাড়ছে বা যে প্রবৃদ্ধিতে বাড়ছে সেটা সন্তোষজনক বলা যেতে পারে না কারণ ওই প্রাইভেট এবং পাবলিক যে জিডিপির যে শেয়ার ইনভেস্টমেন্টের যে শেয়ার সেটা অনেক দিন ধরে ওই আঠাইশ পারসেন্টে আটকে আছে বাইশ পারসেন্ট হচ্ছে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট আর সাত পারসেন্ট সরি বাইশ পারসেন্ট হচ্ছে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আর সাত পারসেন্ট সাড়ে সাত পারসেন্ট হচ্ছে আপনার সরকারি বিনিয়োগ তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই আঠাইশ পারসেন্টের ট্র্যাপ থেকে আমরা বের হচ্ছি না জিডিপির এখন সত্যিকার অর্থে যদি আমরা হাই পারফর্মিং একটা ইকোনমি নিয়ে চিন্তা করি চায়নার গত তিরিশ বছরের পারফরমেন্স বা সাউথ কোরিয়ার পারফরমেন্স বিনিয়োগটা যদি ৩৫ থেকে তেত্রিশ পারসেন্ট না হয় জিডিপির তাহলে দেখা যায় সাধারণত যে আট সাড়ে আট পারসেন্ট প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় না তো আমাদের বিনিয়োগের কিছু ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্রেন্ট আছে একটা কিন্তু হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা সরকার অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছে আর একটা যদি আমি খুব স্পেসিফিক বলতে চাই যে যেহেতু আমাদের এন্টায়ার বিনিয়োগের একটা বড় জায়গা হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেট এবং এক্সপোর্ট মার্কেটের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিন্তু আর এমজি এবং আপনি যদি আর এমজির প্রবৃদ্ধি রপ্তানির প্রবৃদ্ধিটা যদি আপনি দেখেন গত বছরের তাহলে সেই প্রবৃদ্ধি মাত্র টু পারসেন্ট হয়েছে লেস দেন টু পারসেন্ট হয়েছে এবং এটার একটা প্রাইমারি কারণ হচ্ছে যে চায়না এবং ইন্ডিয়া যেভাবে কারেন্সি ম্যানোপুলেট করছে এবং তার কারণে তাদের পণ্য কম্পিটিটিভনেস পাচ্ছে তো আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সামনের দিনের ইকোনমিক চ্যালেঞ্জগুলির 
কোনো সিঙ্গল ম্যাজিক সলিউশন নেই ওই যে যেটাটা বলি আমরা কোনো ম্যাজিক বুলেট নেই যে শুধু একটা জিনিস করেন সব ঠিক হয়ে যাবে না আমাদের যদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আসি যে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন আমি মনে করি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট দিতে হবে ল্যান্ড সাপোর্ট দিতে হবে যেটা সরকার স্পেশাল ইকোনমিক জোনের মাধ্যমে করার চেষ্টা করছে তার সাথে সাথে আমি মনে করি বাংলাদেশে যে বিনিয়োগগুলি কোন বিনিয়োগগুলি দরকার এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট আপনি বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগ করলে ফল আনতে পারবে না বাংলাদেশ চার পাঁচটা সেক্টর আইডেন্টিফাই করেছে লেদার অ্যান্ড লেদার গুডস আর এম জি ফার্মেসিউটিক্যাল আইসিটি জুট লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এই যে পাঁচটা সেক্টর আইডেন্টিফাই করেছে বিনিয়োগগুলি আনতে হবে এই সেক্টরে এবং তার জন্য আমাদের এফডিআই আনতে হবে এখন সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের কিছু বটল নেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্টিটিউশনাল কিছু বটল নেক আছে যেটা সরকারকে অ্যাড্রেস করতে হবে আমি তারপরও মনে করি যে এই চ্যালেঞ্জগুলি তো সবসময় ছিল তারপরও কিন্তু আজকে বাংলাদেশ দেখেন আমরা আলোচনা করছি যে আড়াইশো বিলিয়ন ডলারের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আমি পার্সোনালি ফিল করি যে রাষ্ট্রের দক্ষতা স্টেট ক্যাপাসিটি অন পার্টিকুলার ইস্যুস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্টেশন এনার্জি ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ইনস্টিটিউশনাল পার্টিকুলার কিছু ইনস্টিটিউশনাল ডেফিসিটের কারণে আমাদের বিনিয়োগগুলি অনেক দুর্বল হয় মাঝে মধ্যে তো এই চার তিন চারটা জিনিস যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি এবং স্ট্র্যাটেজিক রোল ইন্ডিয়া চায়না তাদের কারেন্সি কি করছে ওইটাও যদি আমরা আমাদের একটু মাথায় রাখি কারণ আপনি তো আলটিমেটলি ইটস আর গ্লোবাল ভিলেজ ইউর কম্পিটিং এগেনস্ট জায়েন্টস সো আপনার ওই ওই ডাইমেনশনটা যদি আপনি আপনার ফর ট্রেড পলিসিতে বা এক্সচেঞ্জ রেট পলিসিতে আপনি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই সাত পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে অ্যাড্রেস করার মতো আপনিও বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের রেমিটেন্স কমছে একই সাথে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম আবার ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ আশি হাজার কোটি টাকা হয়ে গেছে এই চ্যালেঞ্জগুলো থেকে কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে এই চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি আমি যদি ছোট্ট করে বলি এই চারটেই আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ রেমিটেন্সকে কিভাবে আমরা টার্ন অ্যারাউন্ড করব রপ্তানিকে কিভাবে টার্ন অ্যারাউন্ড করব এবং ব্যাংকিং সেক্টরের সুশাসন তো রেমিটেন্স এবং রপ্তানির ব্যাপারে সরকারের এক্সচেঞ্জ রেট পলিসিটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে কারণ চায়না ইন্ডিয়া যেভাবে ম্যানুপুলেট করছে সেখানে বাংলাদেশের কি রোল হবে এটা নিয়ে সরকারের একটা ভাবার জায়গা আছে আর ব্যাংকিং সেক্টরে ইট দের ইজ নো আদার ওয়ে অফ সেইং ইট শু গুড গভর্নেন্স ইজ দি নেসেসারি কন্ডিশন আপনি যদি ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না করতে পারেন তাহলে আলটিমেটলি একটা ক্রাইসিসের ক্ষেত্র তৈরি হবে ক্রাইসিসটা কখন হবে হয়তো অর্থনীতিবিদরা বলতে পারছে না বাট আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রে দেখে থাকি এশিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দেখে থাকি নাইনটি সেভেনের রাইট তাহলে এটা ইমিনেন্ট যে আমরা যদি ব্যাংকিং সেক্টরকে বর্তমান যে সমস্যার মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরটা আছে সেটা থেকে যদি আমরা বের না করে আনতে পারি তাহলে তো একটা অফকোর্স উই উইল হিট দ্য ফ্লোর ইন দ্য নিয়ার ফিউচার বাট অ্যাজ আই স্যাড উই নো আ ক্রাইসিস ইজ কামিং বাট উই ডোন্ট নো ওয়েন বাট আশা করি যে ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটাকে ফোকাসে নেবেন এবং একটা রেমেডি আমরা দেখতে পারবো ডক্টর আশিকুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় থ্যাংক ইউ দর্শক শেয়ার বাজারের খবর জানাবো তবে তার আগে নিব একটা ছোট বিরতি দর্শক লেনদেন চলছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন পরিস্থিতি জেনে নিব কি অবস্থা লেনদেন চলছে শুরুতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটটি দেখব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে দেখতে পাচ্ছি সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসসি এক্স উনত্রিশ পয়েন্টের মতো বেড়েছে প্রায় এক ঘন্টায় অন্য সূচক দুটিও পজিটিভ রয়েছে ডিএসসি এস আট পয়েন্টের মতো বেড়েছে ডিএস থার্টি এটি দশ পয়েন্টের মতো বেড়েছে প্রায় এক ঘন্টায় লেনদেন ছাড়িয়েছে একাশি কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকার মতো লেনদেন হওয়ার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে এখন পর্যন্ত অধিকাংশেরই দাম বাড়তে দেখা যাচ্ছে দাম বেড়েছে একশো তিপ্পান্নটির কমেছে তেত্রিশটির অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে ছাব্বিশটির দাম সিএসসি লেনদেনের চিত্র দেখে নিব সিএসসি তো দেখতে পাচ্ছি ডিএস এর মতোই সবগুলো সূচকই পজিটিভ রয়েছে সার্বিক সূচক সিএসসি এক্স যেটি এটি আটত্রিশ পয়েন্টের মতো বেড়েছে ক্যাসপাই এটি চৌষট্টি পয়েন্টের মতো বেড়েছে এছাড়া সিএসসি থার্টি ছাব্বিশ পয়েন্ট বেড়েছে প্রায় এক ঘন্টা লেনদেন ছাড়িয়েছে এক কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকার খানিকটা বেশি পঁয়ষট্টিটি শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড এখন পর্যন্ত লেনদেনে অংশগ্রহণ করেছে এর মধ্যে দাম বেড়েছে একচল্লিশটির কমেছে তেরোটির অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে এগারোটির দাম 
এবারে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠানের খবর জেনে নিব আর যে সকল প্রতিষ্ঠানের খবর আমাদের হাতে রয়েছে শুরুতে দেখে নেই স্পট মার্কেটের খবর রয়েছে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস কোম্পানিটি 22 থেকে 23 নভেম্বর পর্যন্ত ব্লক বর্ড লটে লেনদেন করবে প্রতিষ্ঠানটির রেকর্ড ঠিক করা হয়েছে 26 নভেম্বর পশুত সবার খবর রয়েছে ঢাকা ডাইং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিটি 26 নভেম্বর বিকেল 3 টায় পশুত সবার আহ্বান করেছে সভায় প্রথম প্রান্ত থেকে আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে আর ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন পরিস্থিতি দেখে নিলাম এবং একই সাথে টুকরো কিছু খবর জেনে নিলাম আমরা এবারে প্রধান কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার আজকের অর্থনীতি পাতা শিরোনামগুলো দেখব আ প্রথম আলো দেখতে চাই শুরুতেই প্রথম আলোতে কোন খবরটি হেডলাইন হয়েছে গলদানি এ বিপাকে চাষীরা রপ্তানি কম উৎপাদন বেশি তাতে স্থানীয় বাজারে গলদা চিংড়ির দাম কমে গেছে আর ফলে উৎপাদন খরচে উঠছে না এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে প্রথম আলোতে সমকাল সরকারের ঋণে সুদের বোঝা বাড়ছে সঞ্চয় স্কিমে 3 মাসে সুদ 71 শতাংশ বেশি এই খবরটি নিয়ে প্রতিবেদন রয়েছে এছাড়া সংকট মেটাতে 96 কোটি টাকা পেল ফার্মার্স ব্যাংক দৈনিক ইত্তেফাক সুধার কমলেও খেলাপি ঋণে প্রভাব পড়ছে না প্রকৃত উদ্যোক্তরা হয়রানি শিকার হচ্ছেন 9 মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় 29 শতাংশ খেলাপি ঋণ বাড়লেও ব্যাংকের শেয়ারের প্রতি ঝোঁক বিনিয়োগকারীদের দা ডেইলি স্টার অ্যালাইন ফার্মার্স ব্যাংক গেটস টাকা 96 ক্রোর ফ্রম বিবি পত্রিকার হেডলাইনগুলো দেখে নিলাম এবার জানাবো আজ রাজধানীতে ব্যবসা বাণিজ্য অঙ্গনে কি কি থাকছে স্বল্প উন্নত দেশগুলো নিয়ে সিডব মিলন আয়তনে আংটার রিপোর্ট প্রকাশ করছে সিপিডি বেলা 12টায় রাজধানী সড়ক উন্নয়নে এজিবি সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করবে ইআরডি এই ছিল আজকের আয়োজন আপনার যে কোনো মতামত জানাতে পারেন একাত্তর অর্থযোগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নতুন কোনো বিষয়ে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় সকাল দশটা বিশ মিনিটে একাত্তরের সাথেই থাকুন